ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே டப்பிங் பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஒன்னே முக்கால் வயசுல தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேடியோ ஆட் டப் பண்ணல எதுவும் உலகிட்டு இருந்து அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு வரணும் அப்படின்னு எய்ம் பண்ணி எதுவும் பண்ணல அண்ட் காலேஜ் டைம்ல ஐ வாண்டட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஸ்டடி ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே டப்பிங் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ கட் அடிச்சுட்டு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் தட் டூ ஹேப்பன் அப்படியே நேச்சுரலா ஆர்கானிக்கா நடந்த ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் வந்து சரி ரவீனா அவன் ரொம்ப குட்டி பொண்ணாச்சு என்னை இப்படி இத்தனோண்டு வயசுல இருந்து அவங்க பாக்குறாங்க ஸோ அவங்க கண்ணில் நான் இன்னும் அந்த சின்ன பொண்ணாவே இருக்கேன் சரி ஏதோ வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க சும்மா எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிதான் ஐ ஹேட் நோ ஐடியா ஓகே ஆயிடுச்சு இருக்கும்போது ஐ குடன் பிலீவ் அண்ட் ஓகே ஆகி அது படம் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்குமே ஒரு டென்ஷன் இருந்தது பிகாஸ் திடீர்னு பெரிய படங்கள் என்ன வேணா நடக்கலாம் திடீர்னு மாறும் திடீர்னு நம்ம வாய்ஸ் இருக்காது வணக்கம் ரவீனா நவி அவர்களே வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரோம் இல்லையா அப்போ என்ன ஒரு ஆசையா இருந்திருக்கும் ஆனா வரதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அம்மா வந்து பெரிய டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் அது என்னன்னா இப்போ வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பேசிட்டு இருக்கிறத நினைக்கும் போதுதான் எப்படிப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ எப்படி ஆரம்பிச்சது இந்த பயணம் சின்ன வயசுல இருந்து இதுல தானே இருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வரணும் அப்படின்னு இல்லை ஐ ஆல்வேஸ் பீன் யூர் இங்கே தான் இருந்திருக்கேன் அம்மா நான் டிசம்பர் லெவன்த் பிறந்தேன் பட் டிசம்பர் நைன்த் வரைக்கும் அம்மா ஸ்டுடியோவில் தான் டப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ லிட்ரலி எல்லாமே கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் என்ன என்ன வேலை என்ன ஸோ பிறந்ததுக்கு அப்புறமே ஐ ஸ்டார்டட் கம்மிங் டு த ஸ்டுடியோ அண்ட் லைக் அப்போவே கிராஃப்ட் என்ன ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே டப்பிங் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒன்னே முக்கால் வயசுல தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேடியோ ஆட் டப் பண்ணல எதுவும் உலகிட்டு இருந்து அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் நாலு வயசுல ஆட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் படங்கள் டப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதர்வைஸ் இதுக்கு வரணும் அப்படின்னு எய்ம் பண்ணி எதுவும் பண்ணல அண்ட் காலேஜ் டைம்ல ஐ வாண்டட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஸ்டடி ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸோ ஐ டுக் பிபிஎம் விஸ்காம் எடுத்துருக்கலாம் பட் பேங்க் மேனேஜ்மெண்ட் தான் பண்ணேன் அண்ட் ஆனால் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே டப்பிங் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ கட் அடிச்சுட்டு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அண்ட் தட் டூ ஹேப்பன் அப்படியே நேச்சுரலாக ஆர்கானிக்காக நடந்த ஒரு விஷயம் இதில் வரணும் அப்படின்னு எய்ம் பண்ணி எல்லாம் எதுவும் நடக்கல இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் ஐவ் ஆல்வேஸ் பீன் ஹியூர் அண்ட் இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் அது எனக்கும் கரெக்டாக அமைஞ்சிருச்சு நல்ல நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸாக எனக்கு எனக்குன்னு வருது அப்படின்னு இருக்கும்போது இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் தான் நான் அது எடுத்துப்பேன் நம்ம எமி ஜாக்சன் அவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் வாய்ஸ் கொடுத்தது பயங்கர ட்ரெண்டாச்சு அப்போ சங்கர் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் ஐ திரைப்படம் ஸோ அந்த படம் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது அதில் என்னப்பா லிங்கேஷா ஊடு கட்டி அடிச்சிட்டாமே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டைலாக் எல்லாம் பயங்கரமாக ஒரு ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணிச்சு அண்ட் நீங்கள் கூட அப்படி எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அந்த படத்துடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க ஐ திங்க் மோர் தென் எயிட்டி டு நைன்டி பீப்புள் தட் இஸ் வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்டை தாண்டி ஆக்டர்ஸை தாண்டி ஃப்ரெஷ் வாய்ஸஸ் நிறைய பேர் வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆல்மோஸ்ட் அ இயர்ஸ் ப்ராசஸ் அது ஸோ ஐ வாஸ் அ லாஸ்ட் ஒன் டு பி கால்டு பிகாஸ் இவங்க சங்கர் சாராக இருந்தாலும் சரி இல்லை அந்த ஏவிஎம்ல இருக்கிற சவுண்ட் இன்ஜினியர் ரமேஷ் சாராக இருந்தாலும் சரி நிறைய பேர் வந்து சரி ரவீனா ரொம்ப குட்டி பொண்ணாச்சு என்ன இப்படி இத்தனோண்டு வயசுலேருந்து அவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்க கண்ணில் நான் இன்னும் அந்த சின்ன பொண்ணாகவே இருக்கேன் So, they were like, Amy Jackson, how do you get a voice in this voice? I mean, how do you get a character in this voice? They didn't call me at all. So, then I started dubbing first dubbing. Like, in mm-hmm. five, six movies, I was old enough. So, then I started dubbing in the voice. So, then I started dubbing in the voice test. They were surprised and the voice was okay. I said, I don't know if I'm going to go. 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 I had no idea. So, if I'm going to go, I didn't know if I'm going to go. I couldn't believe. அண்ட் ஓகே ஆகி அது படம் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்குமே ஒரு டென்ஷன் இருந்தது பிகாஸ் திடீர்னு பெரிய படங்கள் என்ன வேணால் நடக்கலாம் திடீர்னு மாறும் திடீர்னு நம்ம வாய்ஸ் இருக்காது அண்ட் ஸோ ஐ வாஸ் கீப்பிங் குவாய்ட் அண்ட் ரிலீஸ் வரைக்குமே இந்த டென்ஷன் இருந்துச்சு அண்ட் தென் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு பிரேக் அந்த படத்துலேருந்து எனக்கு கிடைக்கொன்றது ஐ வாஸ் ஷுர் இஃப் இட் வாஸ் மை வாய்ஸ் ஐ வாஸ் ஷுர் திட் சம்திங் இது இதுலேருந்து கரியர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு அப்போவே தெரியும் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி பிக் ஃபிலிம் அண்ட் ஏமி ஜாக்சன் அவங்க ஒரு ஃபாரினர் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இந்தியன் வாய்ஸ் செட் ஆகுது அது அமைஞ்சிருச்சு அப்படியே கரெக்டாக அண்ட் தட்ஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் இட் கிரேட் அண்ட் அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இல்லையா ஏன்னா தமிழ் பேசுறவங்கலாம் ஓகே
சோ நம்ம வாய்ஸ் ஓகே நான் இப்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த டயலாக் போட்டு விட்டீங்கன்னா இவ்ளோ 10 ವರ್ಷத்துக்கு மேல பரவாயில்லை இட்ஸ் ஓகே இருந்தாலும் அந்த ஒரு டயலாக் ஒரு சின்ன டயலாக் நா பா லிங்கேசா சும்மா ஊடு கட்டி அடிச்சு தூள் கலப்பிட்ட போல இருக்குது எல்லாரும் நெஞ்சில இருக்கிற மஞ்சா சோத்தியோ எடுத்துட்டு அம்மே மெய்யாவா சூப்பர்